这个时候被人拒绝了。就是，家里再有钱，长得再好看又能怎样？还不是一样被人拒绝。喂，一潇。什么事啊？我在你们学校外面呢，我想问你下课了没有？你来我们学校啦？对啊，我就在学校门口。那你进来吧，我就在篮球场这里。没有啊，我还没有答应他呢。你特意来看我？我没有，我就正好路过。刚刚那个是我学生。我又没问你这个，我只是觉得这样不太好。你那只。对不起，我真没事。这样吧，我请你吃冰淇淋，然后带你到处逛逛，就当是陪你道歉。晚上给我留个位置啊！住家好。嗯，刚才那个人，刚才那个人就是我们家司机，染上了赌博，欠了好多好多钱，最后不努力工作，我们就给他开除了。呃，后来他找我要钱。我就欣然给了他一点儿，没想到变本加厉的找到学校里来了。怎么还有这种人？以后你不要给他钱了。毕竟是相识一场，总不能让别人流落街头吧。但，我看他，对你很凶啊。你可，别又是在撒谎吧。如果他真的对你不利，你最好还是报警吧。姐姐，你还在跟我生气？我们已经是朋友了，过两天
，我们三个一起吃饭，到时候看吧。我们还有事，先走了。同学，有事随时找老师。于小玉，你居然买了前面的专辑，这专辑可不便宜啊！这是我自己攒钱买的。你说你有这钱，还不如请我们吃顿好的呢，是吗？你把专辑还给我，给我听一下嘛。这我的专辑，于小玉，是不是给你点好脸色，你就不知道自己姓什么？你什么意思啊？什么意思？啊？我们是看你玩得开才走到一起的。你看看你，家里穷不说。打架打架不敢，逃课逃课还不敢，还得我们拉着你。现在倒好，还学人家追星，说出去不笑死人了。娘娘，你要不要还是把专辑还给他吧？咱俩待会儿再去买。你闭嘴！原来在你们心中我是这样的，一张专辑而已，谁稀罕？我的专辑，走。